வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம ஒரு டென் கேஜி வெயிட் மிஷினுக்குள்ள என்னெல்லாம் பார்ட்ஸ் இருக்குது அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்கிற பேட்ரிஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் இருக்கிற ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதுதான் இந்த வெயிட் மிஷினோட இன்னர் சைடு இதில் மொத்தம் இவ்வளோ பார்ட்ஸ் தான் இருக்குது இதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெயின் போர்டை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மெயின் போர்டில் மொத்தம் மூணு கண்ட்ரோல் சுவிட்ச் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த போர்டில் பண்ணி வச்சுருக்கிற ப்ரோக்ராம்னால தான் ஒரு பொருளோட அக்யூரேட்டான வெயிட்டை நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு பொருளோட வெயிட்டை எப்படி கரெக்டாக இந்த போர்டு மெஷர் பண்ணுது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மெயின் போர்டிலேருந்து ஒரு நாலு உயர் ஒரு அலுமினிய ராடோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அலுமினிய ராடை ஒரு பிளைட்டோட கீழ்ப்பகுதியில் ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நம்ம இந்த பிளைட்டோட மேல் பகுதியில் ஒரு பொருளை வைக்கும்போது அந்த மொத்த பொருளோட வெயிட்டையும் இந்த அலுமினிய ராடு தான் தாங்கிக்கிட்டு இருக்கும் இதனால் அந்த அலுமினிய ராடு மேலே ஒரு அழுத்தம் உருவாகுது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா உங்கள் தலைக்கு மேலே ஒரு பத்து கிலோ வெயிட்டை வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வெயிட்டோட அழுத்தம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது அந்த அலுமினிய ராடு மேலேயும் நடக்குது இந்த அலுமினிய ராடில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒயர்கள் எல்லாம் இந்த ராடு எவ்வளோ அழுத்தத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத மெயின் போர்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுது உடனே அந்த மெயின் போர்டும் அதோடய ப்ரோக்ராமை பயன்படுத்தி அந்த அழுத்தத்தை கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணி நமக்கு கிலோகிராமாக கரெக்டாக அந்த டிஸ்பிளேயில் தெரிய வைக்குது இது இதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபிள் இப்போ இந்த ஒயர்களெல்லாம் இந்த அலுமினிய ராடில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் மொத்தம் இருக்க நாலு உயரை ரெண்டு உயரை ஒரு பக்கத்துலேயும் ரெண்டு உயரை அதோட ஆப்போசிட் பக்கத்துலேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க அலுமினிய ராடில் உயரை வந்து சோல்டரிங் பண்ணி வச்சுருக்காங்க உள்ளே எதுவுமே சர்க்கியூட் எதுவும் கிடையாது சோல்டரிங் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை மேலே கம் வச்சு ஒட்டி வச்சுருந்தாங்க அதைத்தான் இவ்வளோ நேரம் நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் சரி ஓகே முதல்ல நம்ம அதை கம் போட்டு திருப்பி ஒட்டி வச்சுட்டு அடுத்த டிஸ்பிளேக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ டிஸ்பிளேயை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ என் கையில் இருக்கிறது தான் டிஸ்பிளேயோட லைட்டு நீங்கள் இந்த வீடியோவில் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்துருப்பீங்க டிஸ்பிளே ப்ளூ கலரில் இருந்திருக்கும் நான் இப்போ அந்த லைட்டை உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் இதை ஓப்பன் பண்ணும்போது பேட்ரி லைன் கட் ஆகி போச்சு முதல்ல அதை நான் சீக்கிரமாக ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த லைட்டை நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ ஆன் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது ப்ளூ கலர் ஒரு நிமிஷம் நாங்கள் இந்த லைட்டை ஒன்று ஆஃப் பண்ணி உங்களுக்கு இன்னொருத்தோட கூட கிளியராக காட்டி தரேன் இப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு டிஸ்பிளே எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு இன்னும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நான் ஒரு மொபைல் டிஸ்பிளேக்கான வீடியோவோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காம போய் செக் பண்ணிக்கோங்க சரி ஓகே இப்போ நம்ம டிஸ்பிளேயோட மெயின் பாட்டை பார்க்கலாம் நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த டிஸ்பிளேயில் தான் அந்த நம்பர் எல்லாமே தெரியும் இதை சைடில் இருக்கிற ரப்பர் மாதிரியான ஒரு மெட்டீரியல் தான் டிஸ்பிளேக்கும் மெயின் போர்டுக்கும் கனெக்ஷனை உருவாக்கி டிஸ்பிளேக்கு பவரை கொடுக்குது இதை பற்றி இன்னும் நல்லா தெரியணும்னா நம்ம வீடியோ கேம் வீடியோ போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோலேயும் டிஸ்பிளே இதே ப்ரின்ஸிபலில் தான் ஒர்க் ஆகுது மறக்காமல் அந்த வீடியோவும் போய் பாருங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்கை கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த லைட்டு முன்னாடி இந்த டிஸ்பிளேயை கொண்டு போகும்போது டிஸ்பிளேயில் இருக்கிற வேல்யூ எல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக தெரிகிறது உங்களாலே பார்க்க முடியும்
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம எல்லா பார்ட்ஸையும் ஃபிட் பண்ண தொடங்கலாம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் புதுசாக நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி வணக்கம்